Друзья, всем привет! На текущей неделе в Московской городской думе произошло очень важное, на мой взгляд, событие. Был рассмотрен законопроект, который внесли я совместно с моими коллегами-депутатами Московской городской думы Еленой Янчук и Дмитрием Локтевым. Законопроект, который концептуально позволяет решить проблему свалок и мусоросжигательных заводов в России. Проблему вообще обращения с отходами. Как проходило рассмотрение этого законопроекта? Оно проходило очень интересно, поскольку обсуждалась именно э, сама стратегия работы э, с отходами. Предлагаю вам посмотреть. Проект постановления Московской городской думы о проекте федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования в области охраны окружающей среды и природопользования. Слово для доклада предоставляется редактору проекта, депутату Ступину Евгению Викторовичу. Пожалуйста, у вас до 15 минут. Уважаемые коллеги, данным проектом постановления предлагается внести в изменения в закон, федеральный закон номер 89 об отходах производства и потребления 24 июня 1998 года. Тезисно остановлюсь. Основные моменты. Предлагается оставить лишь три приоритетных направления государственной политики в области отходов. Это предотвращение образования отходов, подготовка к повторному использованию и рециклинг. Из этого списка исключаются обработка, утилизация и обезвреживание отходов. Что касается... Добавляется, соответственно, рециклинг. Раскрывается понятие предотвращения образования отходов. Это сокращение количества отходов, сокращение негативного воздействия от отходов на окружающую среду и здоровье людей, сокращение содержания вредных веществ в материалах и продукции, сокращение и ограничение на ввоз и производство труднопереработаемых и неперерабатываемых материалов. К сожалению, даже профильные чиновники про эти направления государственной политики, к сожалению, знают очень мало. Для них само название «Предотвращение образования отходов» выглядит как открытие. В качестве примера можно привести мой диалог 28 октября 2019 года на комиссии по экологической и социальной политике о том, какие средства предусмотрены на, предоставление образования, на предотвращение образования отходов. На мой вопрос зам. руководителя департамента ЖКХ Павел Калтури начал отвечать про ликвидацию незаконных свалок. То есть один из ключевых московских чиновников в области обращения с отходами даже не понимает, что это такое предотвращение образования отходов. И если мы даже с вами посмотрим бюджет города Москвы, любой в принципе, и текущий, который, за который Единая Россия проголосовала, мы также с вами увидим отсутствие какой-либо строки, направленные на предотвращение образования отходов. То есть по федеральному закону это приоритетная форма обращ... приоритетное направление государственной политики в области отходов, но московский бюджет, к сожалению, это полностью игнорирует. Вообще известно, что одной из форм сокращения образования отходов является стандартизация упаковки. Если мы с вами вспомним СССР, то, например, кефир и молоко тогда отличались лишь цветом крышки. Бутылки были абсолютно одинаковые в магазине. И, в принципе, даже не требовалась их переработка. То есть, требовалось просто их продезинфицировать, и они вновь направлялись для того, чтобы, соответственно, упаковывать в них продукцию какую-либо. Сегодня же в обиходе имеется как минимум 7 видов пластика каждый из которых изготовляется в разных формах и цветах. И в итоге требуется как минимум 16 производственных линий для переработки этого пластика. Вот только здесь у меня на столе мы можем видеть малую часть этих самых разных пластиковых форм. Крышки, бутылки, их сегодня, наверное, тысячи видов именно. Особенно выделяется пластик с маркировкой 7, который является смесью пластика с чем угодно, по сути дела. Состав смеси индивидуален у каждого производителя. Понятно, что перерабатывать такие изделия практически невозможно. Соответственно, мы с вами 
если в СССР мы с вами никогда не слышали о проблемах со свалками или мусоросжигательными заводами, то последние 30 лет мы понимаем, что эта проблема, она просто она появилась у нас. Ее не было, и она появилась. И она разрастается с каждым годом. Сами мусоросжигательные заводы начали проектироваться и строиться именно после распада СССР. То есть... В части предотвращения отходов политики практически никакой не стало за последние годы, и ситуация поэтому резко ухудшилась. Вижу нашей общей основной задачей в области экологии признание, что дальнейшее следование идеологии неограниченного потребления губительно для общества. Все мы знаем о потеплении климата, о тайне ледников в Северном Ледовитом океане, а это в том числе результат выбросов от мусоросжигательных заводов. Мы все с вами видели, кто лично, кто в интернете, целые острова из одноразового пластика, размерами с целой страны. Пластик убивает тысячи животных, птиц и насекомых. Можно остановиться на любой отворотке, на любой из федеральных трасс в России сегодня. И вы увидите там просто огромное количество мусора, которое оставляется. Многие чиновники говорят, что граждане сами разбрасывают мусор. Категорически не согласен. Акции по раздельному сбору отходов проводят сами жители своими силами, скромными ресурсами по всей России, в том числе и во многих районах Москвы, например, в Некрасовке и в Косино-Томском районе. То есть жители тех районов, которые больше всего страдают от действующего мусоросжигательного завода номер 4. На этих акциях разделение отходов проходит не на две фракции, как сейчас предлагает нам правительство Москвы на своих площадках по накоплению отходов, то есть втор сырье и смешанные отходы. А разделение проходит на порядка 30 фракций. Только такое разделение обеспечивает дальнейшую полноценную переработку. Обращаю внимание, что инициируют такие акции сами жители, без какого-либо финансирования со стороны государства или кого бы то ни было. То есть жители говорят государству, мы готовы к нормальной сортировке отходов. При этом большинство граждан, видят наплевательское отношение государства к раздельному сбору отходов, к вопросам загрязнения воздуха, к вопросам переработки и предотвращения образования отходов. И поэтому не видят смысла в своих действиях в защиту экологии, потому что вред, причиняемый государством экологии, все равно не перекрыть, по их мнению, отдельными активистами. Сегодня у нас есть шанс начать движение в сторону рационализации потребления. И начать это движение должно государство, а жители уверен, с благодарностью и воодушевлением поддержат это стремление государства. Учитывая бездействие чиновников, предлагается методом кнутая пряника воздействовать на руководителей регионов с целью максимальной реализации ими приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами. Предлагается соблюдение приоритетных направлений политики в области обращения с отходами, включить в систему оценки деятельности губернаторов. Также предлагается за несоблюдение приоритетных направлений установить штраф для должностных лиц от 1 до 2 миллионов рублей, для чего ввести новые статьи в КОАП РФ. Но в связи с тем, что на комиссии возникли некоторые споры вокруг изменений в КОАП, я предпочел правками редактора сейчас их снять. Но если концепция законопроекта будет принята, то в дальнейшем мы обсудим, соответственно, изменения и в КОАП, и будет возможность их внести уже в том виде, в который устроит, скажем так, коллег, в том числе из других фракций. В связи с возникшими спорами вокруг поправок именно в КОАП РФ, полагаю, данное предложение рациональным. Основной упор в законопроекте делается на рециклинге. Рециклинг использования отходов для производства товаров, то есть их возврат в производственный цикл, регенерация. Извлечение фракции из повторного применения, рекуперация, кроме получения энергии и топлива. В настоящее время из-за скандального закона номер 450 от федерального закона от 27 декабря 2019 года сжигание отходов Ради получения энергии в ходе рециклинга допускается, то есть фактически сжигание ради получения энергии приравнено переработке. Мы видим в этом протекцию Ростеха, который решил построить в России 25 мусоросжигательных заводов. Из них 5 уже фактически строятся, 4 в Подмосковье, 1 в Казани. 
А прорадовывается это еще и тем, что заводы будут вырабатывать много энергии. Но давайте посмотрим, как работает уже действующий мусоросжигательный завод в плане выработки энергии. Например, согласно письму заместителя председателя правительства Москвы Бирюкова МСЗ-4, вырабатывает за год 59 тысяч мегаватт-часов электроэнергии, а расходует 44 тысячи. То есть фактически лишь обеспечивает сам себя, излишек совсем мало. Что касается новых заводов, то сообщество потребителей энергии, в состав которого входит, например, РУСАЛ, заявило 26 мая текущего года, что реальная нагрузка на энергорынок, если потребители обяжут потреблять энергию с МСЗ с учетом необходимости переформатирования инфраструктуры и повышенной себестоимости, возрастет минимум на 1 триллион 200 миллиардов рублей. И это при том, что в настоящее время электростанции в России производят 245 гигаватт энергии. Потребляется лишь 180 гигаватт. То есть никакой необходимости в закупке сверхдорогой энергии с МСЗ нет. С похожей аргументацией высказался Совет рынка на заседании Общественной палаты России в марте текущего года. Ссылаясь на экономические показатели, вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко также высказалась против дальнейшего строительства мусоросжигательных заводов. Одновременно с этим в мае текущего года глава Ростеха сам сделал заявление, что в настоящее время есть риск остановки финансирования проекта со стороны банков из-за его нерентабельности. Вопрос, зачем же нужен новый убыточный производитель электроэнергии, когда уже имеющиеся производители вполне справляются со своими задачами. Изменения в статью 12. Закона запрещают захоронение, обезвреживание и энергетическую утилизацию, то есть свалки и мусорожигательные заводы, э, веществ, в состав которых входят вещества, подлежащие рециклингу. Вводится также запрет на принятие мер поддержки неприоритетных направлений государственной политики в, образе, в области обращения с отходами, то есть утилизация, в первую очередь, мусорожигания. Необходимость мер в поддержку переработки отходов отмечена в отчете счетной палаты России, изданного в 2020 году, согласно которому более 90% отходов России все еще поступает на полигоны, то есть свалки. Перерабатываются лишь 7% отходов. Для сравнения приведу экономики и страны с экономикой и населением сопоставимым с нашим. В США и Франции на переработку направляется 25% отходов, в Германии 67%. Почему мы предлагаем мусоросжигание или утилизацию вывести из приоритетных направлений государственной политики по обращению с отходами? Приведу, опять же, на примере действующего мусоросжигательного завода номер 4 ответ. Согласно письму Роспроднадзора 20.07.2018, для сортировки отходов, поступающих на МСЗ-4, доля сортировки отходов составляет лишь... 3-5%, то есть более 95% отходов, включая батарейки, пластик, железо, стекло и так далее, просто сжигается. Давайте посмотрим вот обычную пластиковую бутылку в ее, скажем так, спокойном состоянии. Я думаю, все понимают, что она приносит вред природе, если там ее отправить на свалку, если ее просто выкинуть где-то в лесу или где-нибудь не было еще. А что если взять и поджечь ее? Представляете, что будет в этом случае? Какой запах будет в этом случае? Какой воздух будет, вот, если я сейчас ее подожгу? Я не буду этого делать просто потому, что боюсь задохнуться и не смогу продолжить доклад в этом случае. Но я думаю, вы понимаете, что, например, на МСЗ-4 ежегодно едет вот 250 тысяч тонн вот этих отходов и просто сжигается. Там, вот именно так, просто сжигается. В качестве подтверждения нескольких цифр. Согласно разрешению Роспроднадзора, Номер 54, дробь 90, 214, 26 декабря 2018, мусорожигательный завод номер 4 в Москве. Разрешено выбрасывать воздух 525 тонн веществ в год до 2024 года ежегодно. Включая олово, свинец, различные соединения ртути, серную кислоту, диоксины, вызывающие аналогические, онкологические заболевания. А всего 60 вредных веществ. При этом жилые дома находятся всего в 400 метрах от завода. Чтобы легализовать это положение, Институт Роспотребнадзора имени Рисмана выдал заключение от 4 апреля 2019 года, разрешающее любую застройку возле завода. Но при этом на страницах 35-36 
Эксперты подтверждают, что из-за воздействия НСЗН-4 от 11 до 13% процентов дней в году жители Некрасовки будут находиться в экологической неблагоприятной ситуации. То есть сам Роспотребнадзор это подтвердил. Кроме того, ООО «Хартия», как организация, управляющая МСЗ-4, неоднократно привлекалась к административной ответственности Росприроднадзором и Ростехнадзором за выброс вредных веществ в атмосферу без соответствующего разрешения и за эксплуатацию особо опасных объектов без лицензии. В последний раз такой факт имел место в Перовском районном суде Москвы в августе текущего года. Возбуждение дела стало возможно благодаря проверке, проведенной муниципальным депутатом Некрасовки Дмитрием Шуваловым. Тысячи жалоб. Мне и в государственные органы подтверждают пагубность дальнейшей эксплуатации МСЗ-4 внутри плотной жилой застройки Москвы. В 2017 году, несмотря на противодействие префектуры ЕВАУ, жителям Некрасовки удалось через суд добиться права провести митинг против МСЗ-4. И митинг этот был проведен. При проектировании МСЗ в Московской области жители соответственно, области в соответствии с действующим законодательством решили провести общественную экспертизу проектов предприятий, но необходимые документы им представлены не были. Только через суд активистам Ане Дмитриевой, Вере Кузьминой, Ефимовой Надежде, Холкину Алексею удалось истребовать документацию. И эта документация оказалась ужасающей. Вред намного больше, чем у аналогичных проектов на Западе. Прошу поддержать проект. Переходим, коллеги, к вопросам. Первый вопрос, пожалуйста, Шарапова Ольга Викторовна. Вопрос там. Кто выступает? А? А, а, добрый, добрый день еще раз. Коллеги, вы меня слышите? Слышим, Ольга Викторовна. Отлично. У меня два вопроса к вам. Первый вопрос, Евгений Викторович. Вы предлагаете статью 1 Федерального 89-го закона дополнить понятием рециклинг, то есть это материальная утилизация отходов. А что, разве существует нематериальная утилизация? Вы можете пояснить, чем отличается предлагаемая вами материальная утилизация отходов от утилизации отходов, определение которое уже содержится в статье 1 Федерального 89-го закона. И второй у меня вопрос. Зачем понадобилось в статье 1 данного федерального закона из уже существующего понятия утилизации отходов выделять в качестве самостоятельных терминов такие понятия, как Рециклинг – это материальная утилизация отходов и энергетическая утилизация. Вот два вопроса. Спасибо. Да, Ольга Викторовна, очень жаль, что вы не слушали мой доклад. На самом деле там уже все было разъяснено в этом смысле, поскольку рециклинг теперь становится приоритетным направлением государственной политики. Ранее у нас э, приоритетным направлением была в том числе утилизация доход, отходов, утилизация, то есть мусоросжигание. Утилизация исключается из приоритетных форм, в том числе энергетическая утилизация. А рециклинг, наоборот, э, помещается именно в приоритетные формы э, государственной политики в области обращения с отходами. Я напомню, что такое рециклинг. То есть, э, соответственно, прежде чем направить какие-либо вещества на утилизацию, отходы, скажем так, мы обязаны будем извлечь из них все полезные вещества. Не как сейчас на мусоросжигательный завод направляется 95% отходов, то есть фактически все подряд, а только те, из, из чего уже невозможно ничего извлечь. Фактически МСЗ-4 они становятся ненужными в том масштабе, в котором они есть, в котором они планируются построить, в строительстве. Ольга Викторовна Шарапова, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, Евгений Викторович, понадобилось в статье первой данного федерального закона из уже существующего понятия утилизации отходов выделять в качестве самостоятельных терминов такие понятия, как рециклинг и энергетическая утилизация? Вот я так и не поняла. Рециклинг и энергетическая утилизация – это два разных понятия. Рециклинг предполагает извлечение полезных веществ без утилизации. Извлечение полезных веществ, ну, в первую очередь, наверное, на переработку и на повторное использование. Утилизация предполагает под собой, в первую очередь, сжигание и вывоз на полигоны. 
захоронения. Мы хотим разделить эти понятия. В настоящее время они фактически не разделяются, что, по, что позволяет злоупотреблять региональным властям. И мы видим, у нас количество захоронений сейчас 93% из тех отходов, которые есть благодаря политике Единой России. Пожалуйста, коллега Головченко. Евгений Викторович, приветствую. Приветствую вас. Спасибо большое за такое глубокое погружение. Действительно, тема очень важная. У меня вопрос именно по рециклингу. Ну, сейчас вот рециклинг в моей семье, это на балконе у нас 8 пакетов, куда мы, соответственно, собираем весь разный мусор. А вот рециклинг в масштабах всего города, как мы с вами будем это реализовывать? Вот, ну, это же это целая логистика, это, э, это центры, это пункты сбора, это подвоз к ним этих мусоровозов, это там работают люди, это тут же появляются чайки. Есть, ну, вот, как, как вы себе это представляете, э, если мы принимаем этот закон? Это же, по идее, завтра нужно будет все исполнять. Спасибо за вопрос, Валерий Иванович. Ну, первых, хотелось бы вас поправить. Если вы действительно сортируете у себя отходы, то это уже не мусор, это отходы. Второе, логистика, вопрос реализации, он безусловно важен, скажу, так, завтра проводится совещание между департаментом инноваций, департаментом ЖКХ, и я там тоже буду принимать участие. Как раз мы будем обсуждать вопросы реализации того исследования, которое провел департамент предпринимательства и инноваций в части улучшения в части применения лучших мировых практик для совершенствования обработки отходов в Москве. То есть вот такая техническая часть, она будет уже завтра обсуждаться. Сегодня часть концептуальная. Вопрос коллеги Локтева. Да, Евгений Викторович, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот, если мы будем действовать в соответствии с законом, с иерархией обращения с отходами, и отбирать все полезные компоненты из мусора перед сжиганием. Можно ли сказать, что в этом случае мусоросжигание будет хорошим и необходимым методом обращения с отходами? Возможно ли какие-то более безопасные альтернативы мусоросжигания? Скажите, пожалуйста. Нет, безусловно, этого нельзя сказать. Мусоросжигание это в любом случае, скажем так, способ утилизации отходов, который наносит вред окружающей среде, и он должен применяться только в исключительных случаях, но ну, а в целом мы, безусловно, должны идти к тому, чтобы отказаться от него. И мы знаем, что, например, в Европе уже принята такая программа, как Zero Waste, то есть нулевые выбросы, и, соответственно, у нас-то тоже нет выбора, мы все равно к этому придем. То есть, либо только мы придем сразу к этому, и, соответственно, начнем предпринимать какие-то меры, пока нас катастрофа не назрела. Либо мы ждем этой катастрофы и потом в пожарном порядке начнем отказываться от мусоросжигания, от славы. Пожалуйста, коллега Соловьев, ваш вопрос или вопросы? Евгений Викторович, два вопроса, если позволите, оба по статье 21. Первый – регулярные государственные закупки и отказ от мер государственной поддержки. Как вы это видите, поскольку в законопроекте нет ни предписания органам исполнительной власти разработать какое-либо постановление на этот счет? Как вы видите реализацию регулярных государственных закупок и отказа от мер государственной поддержки? Да, ну вот... В данном случае слово регулярно, ну, конечно, будет нуждаться в уточнении правительством России. А что касается мер поддержки, ну, я думаю, что здесь никакого уточнения не потребуется. Просто нужно не оказывать меры поддержки, как они не оказываются там, подавляющему большинству предпринимателей и хозяйствующих субъектов. Почему эти меры поддержки необходимы мусоросжигателям в лице Ростеха, мне лично непонятно. То есть, и в то время, как я говорил об этом, сам глава Ростеха Чемезов признает нерентабельность этого проекта. 
И второй вопрос, если позволите, тоже по статье 21 относительно внедрения в систему мотивации руководителей и KPI отходы. Идея понятна, она выглядит очень красиво, но тем не менее не кажется ли вам, что если руководителю региона будут выставляться KPI только по отходам, то это несколько неправильно. KPI должен быть, наверное, каким-то общим, по общим достижениям. Может быть, это все-таки стоит включать в другой закон, а не в закон об отходах. Ну, безусловно, деятельность руководителей региона она оценивается по очень многим показателям. Мы предлагаем ее оценивать в том числе по соблюдению мер основных направлений государственной политики в области, в области обращения с отходами. Потому что сегодня руководители регионов вообще никак не заинтересованы в том, чтобы продвигать систему того же раздельного сбора отходов. Я, например, делал запрос в департамент ЖКХ еще весной 2020 года, когда только был внедрен раздельный сбор отходов в Москве, и задал простой вопрос, каков учет, насколько больше стало перерабатываться отходов после внедрения вот этой системы РСО в Москве? Ответ был, такого учета не ведется. Официальный ответ за подписью за руководителя департамента ЖКХ. То есть даже учета такого не вели. Почему? Да потому что плевать всех. Потому что руководители региона в этом не заинтересованы. Елена Юрьевна Янчук, ваш вопрос или вопросы? Да, у меня будет два вопроса. Значит, первый вопрос. Евгений Петрович, на комиссии довольно много обсуждался европейский опыт МСЗ. В частности, приводился пример мусоросжигательного завода в Вене, который стоит прямо в центре города. Вот не могли бы вы более четко пояснить, чем же так опасно МСЗ, если они вот успешно работают, например, в Вене, и, как вы договорили нам чиновники, например, все там хорошо и приводят в пример. То есть чем вот прям принципиально опасно МСЗ? МСЗ опасно многими вещами. Первое, ну, самое опасное, то, что это выбросы, соответственно, которые происходят от сжигания выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, и в числе которых находятся в числе вот этих веществ загрязняющих диоксины и фураны, которые вызывают онкологические заболевания. И именно в связи с длительным многолетним воздействием этих веществ Еврокомиссия в марте 2017 года выступила с рекомендацией странам-членам ЕС отказаться от строительства новых мусоросжигательных заводов. То есть первоначально, когда они строили, у них не было данных многолетних исследований от воздействия этих заводов. Поэтому, да, они их строили, у них они по-прежнему продолжают работать. Но новых мусоросжигательных заводов они уже не строят. Они ищут, как отказаться, способы отказаться от действующих заводов. А мы почему-то строим. Значит, второй вопрос. Ну, сейчас, я думаю, что никто, все согласятся, что объем отходов, который у нас формируется в Москве, он огромный. И вот как прямо сейчас, там, в том числе учитывая концепцию, которая предложена в законопроекте, можно решить эту проблему с огромным количеством отходов, которые, в частности, образуются в Москве. И как мы видим, что пока даже те меры, которые предпринимаются правительством Москвы, там, по организации раздельного сбора, они нужного эффекта не дают. Вот какие шаги необходимо сделать, в том числе с учетом предложенной концепции, чтобы нам действительно побороться с огромным количеством отходов. Спасибо. Ну, если законопроект будет принят, то, соответственно, заинтересованность руководителей регионов и чиновников, их им подчиняющимся, она повысится в данном вопросе. Мусоросжигание будет очень сильно ограничено, фактически ликвидировано, и руководители регионов будут вынуждены прибегать к нормальной системе сбора отходов, то есть такую, как вот проводят сами жители, о которой я говорил, когда разделение идет там, ну, порядка на 30 фракций. Можно там не с 30 начать, можно там 7-8 фракций, но и делать, соответственно, стимулирующие какие-то, принимать стимулирующие меры к этому. Ну, например, мы знаем, что в той же Германии те, кто сортирует, они получают скидку на оплату услуг ЖКХ. Я подчеркиваю, не штрафы за то, что не сортируешь, а скидку. И учитывая то, что у нас уже восьмой год подряд падает, падают доходы жителей, эти скидки были бы очень существенны, и люди бы стали сортировать, а дальше перерабатывать отходы. Коллега Головченко. Два вопроса, Алексей Валерьевич, пожалуйста, два вопроса. Евгений Викторович, вот в продолжение дискуссии, уважаемые Елены Юрьевны, 
Это же приведет к коллапсу, если мы сейчас остановим мусоросжигание, потому что у нас только с вами рамочное предложение. Мы парализуем тем самым работу города. Не считаете ли вы, что здесь скорее ну вот, яйцо первичнее, чем курица? То есть нам нужно сначала подготовить вот эти вот системы организации, контроля, сбора, транспортировки. Я сейчас читаю ваши правки утилизации, захоронения. А уже после этого останавливать мусоросжигание. Потому что если мы скажем стоп-кран, пояс, стоп, мы больше не жжем, ну, боюсь, нас сожгут тогда избиратели. Вопрос, в том, считаете ли вы, что сначала нужно создать вот эту всю инфраструктуру, а уже потом отменять мусоросжигание? Валерий Иванович, для сведения, мусоросжигательный завод номер 4 сжигает 250 тысяч тонн отхода в год. Всего Москва образует порядка 13 миллионов тонн отходов в год. То есть на сжигание сжигается лишь порядка 2% отходов. Никакого коллапса от того, что мы откажемся от сжигания, не произойдет. Если мы одновременно усовершенствуем систему раздельного сбора отходов, я напомню, даже вот нынешняя система она была введена очень быстро. Решение мэра было летом 2019 года, и уже с 1 января 2020 как бы, ну, хоть и не далекое от совершенства, но она заработала, эта система э, сбора отходов. То есть это все можно сделать оперативно, и 2% отходов э, мы вполне сможем направить на переработку. Дополнительно. Интереснее, конечно, завтрашнее ваше совещание. Надеюсь, вы поделитесь протоколом, там, если что-то примется, а если пригласите, вообще прекрасно. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, не считали ли вы, может быть, у вас есть какие-то данные, а что будет с мультипликативным, с мультипликативным эффектом для бюджета, когда мы обяжем всех предпринимателей резко перейти к одним стандартам упаковки? Не считали ли в эту сторону? Я, я честно, я вижу здесь ну, опасность. Опасность в том плане, что э, начнутся зажимания гаек. И это приведет к повышению стоимости конечной продукции для, ну, для москвичей. То есть, опять-таки, здесь нужно очень плавно, очень последовательно показывать, как будет, что будет. Нет ли у вас, вопрос, нет ли у вас, не располагаете ли вы такими данными с точки зрения стоимости? В части предотвращения отходов, если вы обратили внимание, каких-либо сроков конкретных не указано, указано лишь на то, что это должно быть приоритетом политики государственной и должна быть, соответственно, стимулирующая составляющая и составляющая ответственности для чиновников. И дальше уже понятно, что ну, нужно разговаривать с предпринимательским сообществом, ну, нужно проводить совместные совещания ответственные чиновники, предприниматели, мы, депутаты, да, экологические активисты, и, соответственно, вырабатывать какую-то дорожную карту. Но чтобы у нас была дорожная карта, у нас с вами должны быть, должна быть концепция, должны быть приоритеты расставлены. Сейчас этих приоритетов и никаких, никакой ответственности за несоблюдение этих приоритетов фактически нет. И предприниматель никак не заинтересован за счет личных средств, соответственно, переходить к единообразию упаковки. Безусловно, здесь должно быть государственное субсидирование. Безусловно. Депутат Беседина, пожалуйста. Да. Хочу поблагодарить коллегу Стопина и коллег, вносивших законопроект, потому что это действительно очень качественный, очень прогрессивный законопроект, который отражает ну, передовые на сегодняшний день методы обращения с отходами. Москва, как самый крупный город в России, по совершенно естественным причинам и отходов производит больше всех. По разным оценкам, Москва ежегодно производит порядка 7-8 миллионов тонн бытовых, твердых бытовых отходов, и сейчас перерабатывается не больше 10%, при том, что современные технологии, существующие вот прямо на сегодняшний день, позволяют перерабатывать до 80% всех твердых бытовых отходов при принадлежащей их сортировке и принадлежащем обращении с ними. И, конечно, абсолютно правильно будет нам, как московскому парламенту, то, предлагать способы решения проблемы отходов и мусора в России. Этот законопроект закладывает основу здорового обращения с отходом. В законопроект буквально вписан принцип reduce, reuse, recycle, то есть используй меньше, используй повторно, перерабатывай использованное. И мы сейчас в России находимся на том этапе, когда мы отказываемся от свалок и переходим к мусоросжиганию. Но это уже технология вчерашнего дня. 
Давайте внедрять сразу самые передовые, самые прогрессивные принципы и практики. На фракции «Яблоко» будет голосовать за, мы однозначно поддерживаем эту инициативу. Спасибо. Ильчук, Елена Юрьевна. Пожалуйста, до пяти минут. Уважаемые коллеги, ну как мы неоднократно уже слышали на площадке Московской городской думы, нельзя сказать, что каким-то одним законом можно взять и все изменить, улучшить в лучшую сторону. Это, конечно, никакая не волшебная палочка. А необходимо также отказаться от пресловутого приравнивания мусоросжигания к мусоропереработке. Почему вот это, это так опасно? А потому что фактически сегодня, вот сегодня по тому закону, который был принят в 2019 году, собственно, который, который мы хотим реверсировать, отменить, а средства экологического сбора теперь могут направляться и на мусоросжигание хотя они были назначены были для системы утилизации. Ну, просто взяли, уравняли, и теперь чиновники легко могут говорить, это тоже утилизация, это тоже переработка, энергетическая утилизация, и все отправляем на, С, на МСЗ. Таким образом, переработка страдает. Депутат Янгалычева. Вот Валерий Головченко с семьей сортирует, а, только что вот он рассказал, и я сортирую. Сколько таких же сознательных граждан, как он, как я в нашем городе и в стране, кто сами без каких-либо а, преференций, скидок на мусор переживаем за природу и сортируем. Но дальше, куда наше отсортированное сырье уходит? Не в те же ли контейнеры и на полигоны? А что касается мусоросжигательных заводов в других странах, находящихся в черте города, а, то, на мой взгляд, а, сравнивать их с теми заводами, которые есть у нас, просто нельзя. Потому что там никому и в голову не придет сэкономить на фильтрах. У нас же, я думаю, каждый прекрасно понимает, как обстоят дела. Поэтому законопроект, конечно же, я поддержу, призываю всех поддержать. Можно внести какие-то правки. Пожалуйста, Михаил Леонидович, ваше выступление. К данному законопроекту можно предъявлять, наверное, обоснованные претензии, но я вновь и вновь повторяю, давайте не будем забывать, каково назначение первого чтения законопроекта. Есть ли в нем какие-то важные новые положения, которые позитивно скажутся на экологическом и экономическом развитии страны? Очевидно, да. Сегодня, согласно федеральному закону об отходах производства и потребления, запрещается захоронение отходов, в состав которых сходят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Перечень видов таких отходов устанавливается правительством. Законопроектом предлагается запретить не только захоронение, но и обезвреживание и энергетическую утилизацию отходов, которые могут быть подвергнуты генерации или рекуперации. То есть запрещается мусоросжигание, независимо от того, в каких целях получения энергии они производятся или без таковой. Предлагаю поддержать проект Евгения Ступина, он замечательный. Спасибо. Пожалуйста, Павел Михайлович Тарасов. Конечно, значение борьбы с образованием отходов недооценить невозможно. Потому что, ну, сколько не борись с самими отходами и не, не организовывай программы сортировки, переработки, это в любом случае будет достаточно большой ущерб экологии. Ключевое решение должно быть именно в области предотвращения образования отходов. А в этом направлении, к сожалению, работа централизованная не ведется практически никакая. Поэтому в законопроект предлагаю поддержать. Дальше тратить время не буду. Мы переходим к заключительному слову докладчика. Пожалуйста, Евгений Викторович. Да, спасибо, Алексей Валерьевич. В первую очередь хотелось бы поблагодарить соавторов законопроекта Елены Янчук и Дмитрия Локтева, а также депутатов, которые публично поддержали данный законопроект. Это Дарью Беседину, Екатерину Ингаловичу, Павла Тарасова, Николая Григорьевича Зубрилина. Но тем коллегам, которые критиковали, благодарю их за критику и готов на эту критику сейчас ответить. Первое, что нам говорили представители провластных фракций, это то, что с одной стороны, как недостаток законопроекта о том, что он не предусматривает за то, что в нем отсутствует стратегия обращения с отходами. И с другой стороны, в нем нет ничего про мусоропроводы в подъездах. Ну, коллеги, вот концепция обращения с отходами, в нем предусмотрена концепция основных направлений государственной политики в области обращения с отходами. Вот это и про мусоропроводы да, ни слова, потому что э, мы считаем, что это э, э, регулирование данной сферы должно быть отнесено уже к подзаконным актам правительства э, России. Ну и, соответственно, в настоящее время у нас вообще граждане выбирают 
нужен им мусоропровод, если он есть у них, да, использовать его или не использовать. Так что в данном случае было бы явно излишнее регулирование, если бы мы вопросы мусоропровода включили в законопроект. Коллега Соловьев говорил о том, что вот сжигается на мусоросжигательном заводе номер 4 только то, что только безопасные компоненты отсортированы. Я расскажу коллеге Соловьеву, что я был на мусоросжигательном заводе номер 4 еще до того, как там был, был введен раздельный сбор отходов. Там сжигается все подряд. Сортировка, вот, вот эти 3-5% производится исключительно из того, что можно скажем так, выгодно переработать. Там не с точки зрения экологии производится предварительная сортировка перед сжиганием, а с точки зрения коммерческой прибыли. То есть едет, например, бутылка по, соответственно, три линии да, сортировочных. Вот по одной из линий едет бутылка относительно чистая и целая. Ее работник, который вручную производит вот этот Отбор он выберет, потому что ну, ее вроде бы уже э, не, не нужно мыть. Соответственно, ее можно там на переработку сразу. Если она треснутая, она идет дальше. Она не нужна треснутая дальше. А, что э, там, соответственно, там же банановая кожура, очистки картофельные, э, стаканчики вот эти, которые не перерабатываются абсолютно да, из-под кофе. Что в них там, какие батарейки, этого никто не проверяет. Я вас уверяю, я это сам видел своими глазами. Никто этого не проверяет. Извлечь оттуда батарейки просто невозможно. И этой задачи не стоит. Стоит задача извлечь только то, из чего можно извлечь прибыль. Прибыль. А не минимизировать экологический ущерб от этого завода тем людям, которые живут рядом с ним и за многие-многие километров от него, куда также, по данным ученых, до 25 километров по радиус действия мусоросжигательного завода. Такой задачи, к сожалению, нет. Что касается европейского опыта, о котором мы здесь говорили, вот общественная экспертиза, которая проведена доцентом МИФИ Валерием Сосновцевым по мусоросжигательным заводам в Подмосковье, которые планируются, она показала следующее, что завод в Свистягино, например, который планируется в Московской области, по размерам и по выбросам будет соответствовать, якобы сообщалось, что он будет соответствовать заводу в швейцарском городе Перлен, но сравнение в общественной экспертизе Привело к следующему показателе проекта, что в Свистягино превышение по СО2 будет в 250 раз больше, чем в швейцарском аналоге, по оксиду азота в 12 раз, по пыли в 50 раз, по ртути в 23 раза больше, чем швейцарский прототип. То есть на самом деле РТ Инвест, который строит эти заводы, строит самый грязный мусоросжигательный завод в Европе, выбросы которого будут превышать выбросы, работающие в Европе э, МСЗ в десятки раз. Ну и кроме того, из этой же экспертизы можно извлечь следующее, что для сжигания 700 тысяч тонн отходов, ну фактически мусора в год, который будет сжигать каждый завод, понадобится 3 кубических километра воздуха и 100 миллионов кубических метров природного газа. Сжечь невозможно. В общем, на выходе получается больше вредных веществ, чем на входе. Поэтому предлагаю, прошу закон поддержать. Уважаемые коллеги, мы выслушали заключительное слово докладчика. На голосование для принятия в первом чтении ставится проект постановления Московской городской думы о проекте федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования в области охраны окружающей среды и природопользования с изменениями редактора, который он внес в проект документа до принятия в первом чтении, в том числе и в название документа. Электронной группе приготовится к голосованию. Внимание, идет голосование. Результаты за 17, против 1, воздержались 6. Пожалуйста, выведите поименные результаты. Коллеги, проверьте правильность учета голоса. Коллеги, если чей-то голос не учтен, пожалуйста, нажмите кнопку по ведению. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Нельзя не отметить здесь высказывание по поводу нашего законопроекта «Единороски» Натальи Медлиной. Она не просто как-то критиковала 
сам законопроект, она заявила, что население, оказывается, у нас не готово к раздельному сбору отходов. На мой взгляд, авторы законопроекта намеренно избегают таких жестких проблем. Для этого очень сложная разъяснительная работа с населением которая пока не готова к радикальным мерам. Это не государство создает свалки, это якобы не государство создает мусоросжигательные заводы, в том числе мусоросжигательный номер, завод номер 4 в Москве. Это население во всем виновата. Вот, по мнению ядросов, население им мешает, понимаете? Кстати, совсем недавно та же самая Медлина говорила о том, что государство не должно содержать стариков, что это обязанность их детей. Такие вот единоросы. Кстати, на, самому, на, самом, на самом голосовании единоросы постыдились голосовать против нашего законопроекта, который стратегически решает проблему э, обращения с отходами. И просто проигнорировали это голосование. Соответственно, 17 депутатов проголосовали за, один против, 6 воздержались. И при нормальном регламенте этот законопроект должен был быть принят. И на самом деле это означает, что как только в нашей стране изменится политическая ситуация и возникнет реальная многопартийность, мы видим сегодня, что и Яблоко, и Справедливая Россия, и КПРФ, и непартийные депутаты в большинстве своем, они проголосовали за. Соответственно, общественный консенсус относительно решения экологической проблемы, он есть. И эта проблема будет решена, когда у нас не будет препятствия в виде партии «Единая Россия».